எத்திக்கும் இருக்கும் விவசாய பெருங்குடி மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் நான் உங்கள் வசந்த ராக பாரதி வேளாண் பட்டதாரி பொதுவாக விவசாயம் பண்ணுற விவசாயிகள் கிட்டே போய் விவசாயம் உங்களுக்கு லாபகரமான தொழிலாக இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க எல்லாம் சொல்லுவாங்க அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் வேலையாட்கள் பற்றாக்குறை இருக்குது நீர் பற்றாக்குறை இருக்குது உரத்தோட ரேட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாளுக்கு நாள் ஏறிக்கிட்டே போகுது இது மாதிரி ஏகப்பட்ட காரணங்கள் இருக்குது ஆனால் முக்கியமான ஒரு காரணம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகள் மத்தியில் அரசாங்கத்தால் கொண்டு வரக்கூடிய புதிய புதிய தொழில்நுட்பங்களும் அரசாங்கத்தால் கொடுக்கக்கூடிய மானியங்களும் அதை பற்றின விவரங்களை பற்றின ஒரு சரியான புரிதல் இல்லாததான் முக்கியம் முக்கிய காரணமாக இருக்குது நான் இந்த வீடியோ போடுறதுக்கும் அது ஒரு காரணம்தான் இன்னும் நான் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோ மூலியமாக கவர்மெண்ட்டால் கொண்டு வரக்கூடிய மானிய விவரங்கள் பற்றியும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் பற்றியும் ஒரு சில கடைபிடிக்க வேண்டிய நுட்பங்கள் பற்றியும் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த வீடியோ போடுறேன் இந்த வீடியோ விவசாயிகள் தவறாமல் பாருங்கள் பார்த்ததோடு மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மற்ற விவசாயிகளுக்கும் இதை அனுப்புங்க கண்டிப்பாக ஒருத்தருக்கு இல்லைனாலும் யாரோ ஒரு விவசாயிக்கு இது பயனுள்ளதாக அமையும் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா விவசாயிகளுக்கு பெரிதும் ஒரு பாதிப்பை உண்டாக்கி இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக தென்னை விவசாயிகளுக்கு ஒரு கவலையை உண்டாக்கி இருக்கக்கூடிய சுருள் வெள்ளை தாக்குதல் இந்த ரூக்கோஸ் பைரலிங் ஒயிட் ஃப்ளைன் சொல்கிற சுருள் வெள்ளை தாக்குதல் தென்னை மரங்களை பெரும்பாலான மரங்களை பெரும்பாலான இடங்களில் தாக்கியிருக்கு அதிலிருந்து எப்படி நம்ம மரத்தை காப்பாற்றிக்கிறதுங்கிறத அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த சுருள் வெள்ளையானது அமெரிக்காவை தாயகமாக கொண்டது நம்ம இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டில் இருந்து நம்ம தமிழகத்தில் குறிப்பாக பொள்ளாச்சி கோவை ஈரோடு ஆகிய மாவட்டங்களில் இருக்க தென்னை மரங்களை பாதிச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் வேளாண்மை துறையால் ஏகப்பட்ட த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் தற்காப்பு முறை நம்ம எடுத்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் குறிப்பாக எல்லா தென்னை மரங்களையும் கிட்டத்தட்ட எல்லா தென்னை மரங்களையுமே இது பாதிச்சிருக்கு இது வந்து பெரிய ஒரு மகசூலுக்கு ஒரு பாதிப்பு உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு வகையில் இருக்குது இந்த வெள்ளை ஈயானது மற்ற வெள்ளை இனங்களை விட ஒரு மூணு மடங்கு பெருசாக இருக்கும் இதோட இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஒரு அறிகுறி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து மட்டைக்கு அடியில் வந்து முட்டைகளை இட்டு வட்ட வட்டமான முட்டைகளை இட்டு அதுக்கு மேலே மெழுகு போன்ற ஒரு பூச்சி அமைஞ்சிருக்கும் நீங்கள் மட்டைக்கு அடியில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக மாவு போன்ற ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இது ஒரு அறிகுறி இன்னொன்று வந்து இந்த பூச்சியோட தன்மை பார்த்தீங்கன்னா இது உடம்பில் தேன் போன்ற ஒரு திரவம் சுரக்கிறதுனால இது மட்டைகளுக்கு மேலே அந்த தேன் போன்ற திரவம் பரவும் போது அது வந்து பூஞ்சானம் அது மேலே மறுபடி பர பரவ ஆரம்பிக்கிறது அந்த தேன் போன்ற திரவம் மேலே அதனால் மட்டை முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கருப்பு கலரில் மாறிடும் அதுக்கு தான் இது கரும்பூசன படலை நோய்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னென்னா மரம் ஃபுல்லாக கருப்பாக மாறிடும் அதனால் என்னென்னா ஒளிச்சேர்க்கை பாதிக்கப்பட்டுரும் ஒளிச்சேர்க்கை பாதிக்கப்பட்டுச்சுன்னா அல்ட் அல்டிமேட்டாக என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு மரத்தோட ஈல்டு முழுக்க பாதிக்கப்படும் ஸோ இதோட தன்மை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சி வந்து சாறு உறிஞ்சும் வகையை சேர்ந்தது மட்டைக்கு கீழே இருந்து அதோட மட்டையோட சாறை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறிஞ்சும் போது அந்த மட்டையோட பச்சையை முழுசாக பாதிக்குது பச்சையம் பாதிக்காதனால மொத்தமாக மரத்துக்கே பாதிப்பு உண்டாகுது இந்த வெள்ளி தாக்குதல் இருந்து எப்படி நம்ம தப்பிக்கலான்னு நம்ம இப்போ தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் விவசாய வேளாண்மை துறையோடு சேர்ந்து விவசாயிகளுக்கு நிறைய பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துகிறாங்க அதன் மூலிமா விவசாயிகளுக்கு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மஞ்சள் கலர் ஒட்டும் பொறி வைங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒட்டும் பொறிங்கிறது ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம மஞ்சள் கலர் பிளாஸ்டிக் ஷீட்டோ இல்லை தார்பாலினோ எடுத்து அதை ஒரு ரெண்டு அடிக்கு நாலு அடி இல்லை ஐந்து அடிங்கிற கண் நம்மளுக்கு தகுந்த ஒரு சைஸில் கட் பண்ணி அதை வந்து இரண்டு தென்னை மரங்களுக்கு இடையில் ஒரு ஆறு அடி உயரத்தில் வந்து விளக்கெண்ணெயை பூசி நம்ம தடை கட்டி இந்த மஞ்சள் கலரை பார்த்து ஈர்ப்பாகி வர்ற வெள்ளை ஈக்கள் மற்ற இதர பூச்சிகள் எல்லாமே அதில் வந்து ஒட்டி இறக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இது வந்து ஒரு முறை இன்னொன்று வந்து கொன்றுண்ணி அல்லது இறைவிலங்கிகள் இதை ஒட்டுண்ணிகள் இதை வந்து நம்ம காட்டுக்குள்ளே நம்ம தோட்டத்தில் எடுத்து பூச்சிகளை உள்ளே விடுறதன் மூலிமா இது அந்த வெள்ளை ஈகளை கட்டுப்படுத்துது இந்த கொன்றுண்ணிகள் இறைவிலங்கிகளை வந்து நம்ம தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் பூச்சியல் துறையில் வந்து முன்பதிவு செய்கிறது மூலிமா நம்மளுக்கு அரசாங்கத்தில் கொடுக்குறாங்க அதை வாங்கிக்கலாம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சுத்தமான தண்ணீரை வந்து நீங்கள் பவர் ஸ்ப்ரேயர் விசை தெளிப்பான் மூலிமா நல்லா அடிமட்டையில் படுற மாதிரி நீங்கள் அடிச்சிங்கனாலே ஐம்பது சதவீதம் க கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு போயிடுது இதில் இந்த பூச்சியோட முக்கியத்துவம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த பூச்சியில் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூச்சி வந்து உங்களுக்கு வெயில் காலங்களில்
மத்திய ஒருங்கிணைந்த பயிர் பாதுகாப்பு மையம்னு சொல்கிற ஒரு மத்திய அரசாங்க மையம் திருச்சியில் இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட தென்னை மரத்தில் சுருள்வெளி தாக்குதலுக்கு உள்ளான மரங்கள் இருக்க விவசாயிகள் நேராக அங்கே போனோம்னா அவங்க ஐசேரியா ஃபியூமசோரோசேங்கிற ஒரு பூஞ்சானத்தை அவங்க உற்பத்தி பண்ணி விவசாயிகளுக்கு கொடுக்குறாங்க இலவசமாக கொடுக்குறாங்க அந்த பூஞ்சானத்துக்கு உண்டான இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பூஞ்சானமானது நம்ம தண்ணீரோடு கலந்து மரத்தில் தெளிக்கும் போது அந்த பூஞ்சானம் மரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெள்ளையை மேலே படும் வெள்ளையை மற்றும் முட்டைகளோடு மேலே படும்போது அந்த வெள்ளையைக்குள்ளே ஊழல் ஊடுருவி அந்த வெள்ளையை ஈக்கில் கொள்ளக்கூடிய திறன் உடையது இந்த பூஞ்சானத்தை நம்மளுக்கு ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு நம்மளுக்கு விவசாயிகளுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இலவசமாக கொடுப்பாங்க அதை நம்ம எப்படி நம்ம தோட்டத்தில் வந்து அதை நம்ம பெருக்கி நம்ம மரங்களை காப்பாற்றிக்கலாங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒரு லிட்டர் அந்த தாய் வித்துன்னு சொல்லக்கூடிய ஐசேரியா ஃபியூமோசோரோஸே அந்த தாய் வித்தை நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க நீங்கள் அதை கொண்டு வந்து ஒரு சிமெண்ட்டு தாலியோ இல்லை ஒரு பேரலோ நூறு லிட்டர் கொள்ளளவுக்கூடிய ஒரு பேரல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நூறு லிட்டர் தண்ணீரை வச்சுக்கோங்க சுத்தமான தண்ணீர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் இரண்டு கிலோ வெள்ளம் அது எந்த வெள்ளமாக இருந்தாலும் சரி இரண்டு கிலோ வெள்ளத்தை கரைச்சிக்குங்க கரைச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அவங்க கொடுத்த தாய் வித்து அந்த பாட்டிலில் கொடுத்த ஒரு லிட்டர் அந்த அளவு உள்ள அந்த தாய் வித்தை உள்ளே கலந்துக்குங்க கலந்துட்டு ஸ்டார்ச் மாவு நம்ம ஸ்டார்ச் மாவை எடுத்து ஒரு இரண்டு கிலோ அளவுக்கு உள்ளே கொட்டி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டு ஒரு நாலு நாளைக்கு தினமும் ஒரு இர மூன்று அல்லது நாலு முறை நல்லா கலக்கி விடுங்க கலக்கி விட்டதுக்கப்புறம் அடுத்து நாலாவது நாள் நல்லா நொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மறுபடியும் ஒரு இரண்டு கிலோ ஸ்டார்ச் மாவை நீங்கள் அதோடு ஒன்றா கலக்கணும் அந்த கலவையோடன நாலு நாளுக்கு அப்புறம் கலந்து மறுபடியும் அதை நீங்கள் ஒரு பத்து நாள் வச்சிடணும் பத்து நாள் வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த நூறு லிட்டருமே உங்களுக்கு அந்த பூஞ்சானம் தண்ணியில் ஃபுல்லாக பரவிடும் அப்போ அந்த நூறு லிட்டரும் உங்களுக்கு அந்த மரத்தில் தெளிக்கக்கூடிய ஒரு பூஞ்சானுக்கு ஒரு கலவையாக மாறிவிடும் இதை நீங்கள் எப்படி நீங்கள் மரத்துக்கு அப்ளை பண்ணலான்னுங்கிறத கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு உங்களுக்கு நீங்கள் எல்லா மரத்துக்கும் சுத்தமான தண்ணீரை கொண்டு எல்லா மரத்தையும் கழுவிடுங்க கழுவுறது என்ன முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஐம்பது கட்டுப்பாடுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பூஞ்சான கரைசல ஒரு லிட்டருக்கு அஞ்சு எம்எல்ங்கிற விதத்தில் நீங்கள் தண்ணியில் கலந்து மரத்து மேலே தெளிச்சிடலாம் அப்படி தெளிக்கிறப்போ என்னாகும்னா இந்த ம பூஞ்சானமானது எல்லா மரங்களையும் படுறதுனால வெள்ளியும் ஒரு மரத்து விட்டு இன்னொரு மரம் போனால் கூட இந்த பூஞ்சானத்தினால இந்த பூஞ்சானத்தோட செயல்னால் அது தாக இறக்க இறக்க இறந்து போயிடும் ஸோ அது இறந்து போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு தாக்குதல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் தண்ணியை பீச்சு அடிக்கிறது மூலியமாக மட்டை மேலே படிஞ்சிருக்க அந்த தேன் போன்ற திரவங்களும் உங்களுக்கு கழுவி வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது அப்படி வந்துச்சுன்னா அதோட மறுபடியும் அந்த மரம் வந்து ஒளிச்சேர்க்கை நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது மரம் திரும்ப நல்ல நிலைமைக்கு வரும் இந்த பூஞ்சானத்தை எங்கே வாங்கிறதுங்கிற முகவரியை இந்த வீடியோவோட கடைசியில் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் தேவைப்படும் விவசாயிகள் அதை அங்கே போய் நேரடியாக நீங்கள் வாங்கி உங்கள் மரத்தை நல்ல முறையில் பாதுகாத்துக்கலாம் அடுத்த ஒரு புதிய தகவலோடு உங்களை நான் மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றிகளுடன் உங்களில் ஒருவன்